Quintero, ¿qué haces aquí? Sorpresa. <coughs> pasa, por favor, pasa. ¿A qué estás jugando? ¿Yo? <risa> Yo no estoy jugando a nada. Pero pasa, por favor, para que podamos hablar tranquilamente. No querrás que lo que tengamos que hablar lo hablemos en el pasillo de un hotel. Tu ex marido no va a venir. Entonces me voy. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. No creo que sea buena idea, André. Lo mejor será que entres, te sientes y escuches lo que Fernando tiene que decirte, ¿vale? Es en serio. Vamos, Andrea, por favor, tranquilízate. Solo quiero hablar contigo como dos personas civilizadas y nada más. Esto te lo voy a coger yo, ¿vale? Deja esto. No seas tonta. No me obligues a usar la fuerza. Tu reglamentario. Con dos deditos. Gracias. ¿Dónde está el ¿Qué le habéis hecho? Nada, no hemos hecho nada. No te preocupes, está haciendo sus cosas. Digamos que ahora tiene otros asuntos más importantes que atender. ¿Os habéis vuelto locos? Estáis secuestrando a un agente de la ley a punta de pistola. Eso es un delito muy grave. Sí que es un delito, sí, un delito muy grave. Pero ¿sabes qué? Creo que no somos los únicos que hemos cometido un delito en esta habitación. ¿De qué estás hablando? Para empezar, Andrea, este dinero de aquí no es tuyo. Sí que lo es. ¿Ah, sí? ¿Puedes demostrarlo? Yo no tengo por qué hacer eso. Es mío y punto. Estás mintiendo. Y lo sabes. Porque ese dinero no es tuyo, no te pertenece. Y si lo estás trayendo aquí es porque has quedado con tu ex marido para dárselo en persona. ¿Me equivoco? ¿A ti no te importa lo que iba a hacer yo con ese dinero? No te tengo por qué dar explicaciones. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí me importa y que sí me tienes que dar explicaciones. Porque, ¿sabes qué? A pesar de todas las vueltas que ha dado ese dinero, me sorprende que todavía no sepas que esa pasta es mía, me pertenece. ¿Qué quieres decir? Creo que será mejor que nos dejemos de tanta palabrería y vayamos al grano, ¿verdad? Tengo aquí algo para que lo escuches. Creo que te va a resultar muy interesante. Si quieres, podemos vernos. ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a juntar con una pistola y a decirme que me vas a matar? No quiero hablar de esto por teléfono. Mira, Andrea, a mí eso me da igual. O me consigues el dinero o le voy a contar a tus jefes lo que hiciste. ¿Y sabes qué? Me gustaría saber qué es eso tan interesante que tu ex marido tiene que contarle a tus jefes. ¿De dónde ha sacado esa grabación? Estábamos con él cuando hizo la llamada, Andrea. De hecho, la hizo desde la joyería. Eduardo está metido en esto. Bueno, digamos que nos ha dado cierta información a cambio de una cantidad de dinero importante para poder poner en marcha su próximo negocio, ¿entiendes? Esa grabación no prueba nada. Por sí sola no. Está claro que no. Pero si la acompañamos de un vídeo que te va a mostrar Víctor ahora mismo, quizá la cosa cambie. 